Hello, hello! Haideți să vedem ce am făcut în cele 24 de ore petrecute în București. În primul rând, cel mai greu a fost să mă obișnuiesc cu traficul extrem de aglomerat și haotic din București. Trecând pe lângă ambasada Rusiei, pe gardul clădirii se află o expoziție foto cu valoare istorică inestimabilă. Este vorba despre un fotoreportaj din perioada asedierii Leningradului, actualul San Petersburg. Orașul a trăit 900 de zile de oroare pe care istoria și rușii și le amintesc în fiecare an. De fapt, istoricii susțin că Hitler nu a dorit să cucerească orașul, ci doar l-a condamnat la înfometare. Asediul metropolei de 3,5 milioane de locuitori, durând aproape 900 de zile și soldându-se cu 2 milioane de morți și alte mii de oameni transformați în canibali. După terminarea asediului, la exact 871 de zile, circa 1,1 milioane de locuitori muriseră de inaniție, înghețați sau sub ploaia de bombe, în timp ce un alt milion de soldați și-au pierdut viața apărând orașul. Timp de 2 ani și jumătate a domnit infernul, o tragedie pe care niciun alt oraș nu a mai suferit-o în acest fel. La sfârșitul ianuarie 1944, asediul a fost complet. În Leningrad mai trăiau doar 560.000 de, de persoane. Observatorul dorește popularizarea astronomiei. Prin dotările sale, ca o fereastră deschisă spre cer, el oferă tuturor celor interesați posibilitatea urmăririi prin lunetă a spectacolului Bolții Cerești. Din păcate, vremea nu a permis să observ nimic. Acest muzeu național este una dintre cele mai vechi instituții de cercetare a biodiversității și de educare și culturalizare a publicului. La demisol este prezentată biodiversitatea României și sunt marcate cele cinci bioregiuni de țară, alpină, continentală, panonică, stepică și pontică. La parter, fauna mondială este prezentată după criteriul biogeografic, fiecare dintre marile regiuni fiind prezentată cu un număr de specii reprezentate la etaj, sunt prezentate mai multe teme, Puteți afla mai multe despre originile și evoluția vieții, paleontologie, lumea insectelor și complexitatea specii umane. În perioada aceasta în care am fost și eu să vizitez, se desfășura o expoziție temporară numită Venin, frumuseți de neatins. Este o expoziție care vă provoacă să lăsați prejudecățile și teama față de animale veninoase și să descoperiți frumusețea unică a exponatelor vii. Nu sunt specii pe care am dorit să le întâlnim în mediul natural, dar le putem admira în siguranță în această expoziție. Deoarece aceste vietăți extrem de interesante provin din locuri exotice și greu accesibile nouă, din fericire sau nu pentru noi. Acest monument îl găsiți amplasat în piața Acrui de Triunf și este simbolul victoriei României în primul război mondial dar de asemenea este și semnul unirii tuturor românilor, deoarece pe latura de vest a monumentului stă scris textul Glorie celor ce prin vitejia și prin jerfa lor de sânge au înfăptuit unitatea națională. Au mai fost ridicate alte și alte monumente, dar toate având un caracter temporar, acesta fiind singura care a rezistat. Nu este vorba despre un muzeu de societate, care să prezinte cu fidelitate viața și creația comunităților țărănești din anumite zone și epoci, ci este despre ceea ce Irina Nicolau numea omul tradițional. Din păcate, nu am putut să-l vizitez fiind închis pentru renovări. Palatul Victoria a fost început în anul 1937 și terminat în 1944, dar din cauza avariilor provocate de bombardamentul din același an, lucrările au fost reluate și finalizate în 1952. În timpul perioadei comuniste a fost sediul Ministerului de Externe. În anul 1990 a devenit sediul Guvernului, iar în 2004 Palatul Victoria a fost inclus în lista monumentelor istorice. Teneul Român este o sală de concerte din București situată pe Calea Victoriei. Clădirea este realizată într-o combinație de stil neoclasic cu stil ecletic. În perioada antebelică, aleile grădinii Ateneului erau împodobite cu busturile 
care reprezentau mari oameni politici, de cultură sau artiști români. Păcate, acestea nu s-au păstrat pentru că au fost distruse în anii regimului comunist.